ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு திருமதி செல்வம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி உளுந்தங்களி உளுந்துக்களி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது நம்மளோட எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து நம்மளோட இடுப்பு எலும்பு கால் எலும்பு எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் ஏன்னா அதில் கருப்பட்டியும் உளுந்தும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு இது செய்கிறதுக்காக நான் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் பச்சை அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் அதே டம்ளரில் முக்கால் டம்ளர் உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நீங்கள் கருப்பு உளுந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பட் என்கிட்ட இப்போ கருப்பு உளுந்து இல்லாததுனால நான் முழு உளுந்து உருட்டு உளுந்தை போட்டு செஞ்சுருக்கிறேன் இந்த ரெசிப்பியில் நீங்கள் வந்து உளுந்தெல்லாம் வறுக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸி இது அதே மாதிரி ரொம்ப நேரம் கிண்டிட்டு இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இதை நான் சொல்கிற மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்ல அழகான ஒரு உளுந்தும் களி கிடைக்கும் இப்போது நம்ம இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு திரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுடர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபைன் பவுடராக இருக்கணும் ஸோ நான் நான் மிக்சியில் இடு திரிச்சுக்கிட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் சலிச்சுக்கிட்டேன் டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து சலித்து அதை திரிச்சுக்கிட்டேன் அந்த வேஸ்ட்டை திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம திரிச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் மிக்சியில் போட்டு திரிக்கிறேன் திரித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வரும் இதை வந்து நீங்கள் திருப்பியும் மிக்சியில் போட்டு திரித்து திருப்பியும் சலிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கடைசி கொஞ்சம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும் அதை தூர போட்டுடலாம் ஏன்னா இது நீங்கள் களிக்கின்றப்போ போட்டிங்கன்னா நம்ம பல்லில் வந்து நம்ம சாப்பிட்றப்போ தட்டுப்படும் அரிசி மாதிரி ஸோ அது அதுக்காக தான் நம்ம சலிக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த நான் திருச்ச மாவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டம்ளருக்கு மூணு டம்ளர் வந்து கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஸோ இந்த மூணு டம்ளருக்கு நான் வந்து ஒரு ரெண்டரை செல் கருப்பட்டி சின்ன கருப்பட்டி தான் அது சின்ன செல்லாக தான் இருக்குது யூஸ் பண்ணுறேன் இதை தட்டின நான் தட்டி வச்சுருக்கிறேன் அந்த கருப்பட்டி அளவு வந்து இந்த டம்ளருக்கு ஒன்னே முக்கால் டம்ளர் எடுத்துக்காங்க நீங்கள் எந்த டம்ளரில் மாவு அளக்குறீங்களோ மூணு டம்ளர் மாவுக்கு ஒன்னே முக்கால் டம்ளர் கருப்பட்டி எடுத்துருக்கிறேன் நான் இப்போது தண்ணி அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஸோ நான் வந்து மூணு டம்ளர் மாவுக்கு ஆறு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் கொதிக்க வச்சதில் தண்ணியில் கருப்பட்டியை சேர்த்து கலந்துக்கங்க கருப்பட்டி கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும் ஏன்னா கருப்பட்டியில் கொஞ்சம் வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ கருப்பட்டி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குது கருப்பட்டியில் ஸோ இந்த ஃபில்டர் பண்ண கருப்பட்டி தண்ணியை திருப்பி பானையிலேயே ஊற்றி கொதிக்க விடணும் இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் எவ்வளோ மாவு கழிக்கின்ற போகிறோமோ நான் அதை எடுத்து வச்சுடுவேன் அப்போ தான் வந்து அது ஒன்று போல் மாவுலும் நம்ம கழிக்கின்றது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை ஆட் பண்ணுறேன் நான் பேப்பரில் தான் மூணு டம்ளர் மாவையும் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இது மாதிரி ஒன்று போல் ஒரே ஃப்ளோவில் தண்ணியில் போட்டுருங்க மாவை இப்போது உடனே ஒரு கரண்டியோட பின் பக்கத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சுருங்க வச்சுருங்க அது எப்படி நிற்கிதோ அதே மாதிரி நின்றுக்கிட்டோம் நீங்கள் இது உட்டன் ஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை சில்வர் கரண்டி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் சில்வர் கரண்டியோட பின் பக்கத்தை வச்சுக்கோங்க உட்டன் ஸ்பூன்னா நமக்கு அது கிளறப்போ நல்ல கை வலிக்காமல் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் சுடவும் செய்யாது இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த கரண்டியை அசைக்கவே கூடாது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ளேம் வந்து க ஹைலேயே இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி கொதிச்சு மேலே வரைக்கும் அந்த மாவை ஃபுல்லு கவர் பண்ணி மேலே வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ளேமை வந்து சிம் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து இந்த களி வந்து அப்படியே அடுப்பில் சிம்லையே ஒரு தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வச்சிடணும் இதை கிளறவே கூடாது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் களி ரொம்ப சூப்பராக வரும் அது இந்த டைமில் நீங்கள் வேற எதுவும் ஒர்க் இருந்தால் கூட பண்ணலாம் களிக்கான தேவையான பொருளெல்லாம் நீங்கள் அடுப்பில் போட்டுட்டு நீங்கள் வேறு எதுவும் ஒர்க் இருந்தால் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தான் வந்து நமக்கு இதை நம்ம கிண்ட போகிறோம் இப்போ இது வேகட்டும் சிம்லையே தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் த வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு பாருங்கள் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் தண்ணி இப்போ வத்திடுச்சு இப்போ இதே இந்த கரண்டியை வச்சு ஒன்று போல் ஒரே டைரக்ஷனில் கிளறணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வருது மாவு இப்போது இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கிளற போகிறோம் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது அதனால் நான் எவ்வளோ என்ன ஐம்பது எண்ணெய் கூட நூறு எண்ணெய் கூட நீங்கள் சேர்த
இப்ப பாருங்க மாவு எல்லாம் நல்லா ஒண்ணு போல சேர்ந்து வருது இது வந்து நான் வீக்லி ஒன்ஸ் எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே கொடுப்பேன் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் இருந்த இடத்துல இருந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது குறுக்கு வழி வந்து உண்மையிலே வராது நான் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா டெய்லி வீக்லி ஒன்ஸ் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே இதில் வந்து நல்லெண்ணெய் செய்யறது கருப்பட்டி செய்யறது உளுந்த மாவு செய்யறது ஸோ வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது சப்போஸ் உங்களுக்கு உளுந்த மாவும் அரிசி மாவும் கிடைச்சா கூட நீங்கள் மூணு இஸ்ட் ஒன்றுன்ற ரேஷியோவில் கலந்து கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க நம்மளோட களி வந்து ஓரளவு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்குது தெரியறது குறையிற அளவுக்கு நீங்கள் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம களி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க பார்க்குறப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி மாவாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்று போல் ப்ரௌன் கலராக வந்துடுச்சு இப்போ வந்து இதை நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு அப்புறமா உருண்டைகளாக பிடிக்கலாம் இது சூடாக இருக்கும் உடனே நம்மளால் பிடிக்க முடியாது நான் இந்த மாதிரி கரண்டியில் எடுத்து ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சுருவேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கழித்து கொஞ்சம் உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறப்போ நீங்கள் அதை உருண்டைகளாக உருட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை உருட்டுறேன் அதை உருட்டுறப்பவும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெயோ இல்லை எண்ணெயோ போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை செஞ்சுக்கோங்க அந்த மாவை கொஞ்சம் பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருங்க நம்மளோட உளுந்தங்களி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் நல்லெண்ணெய் தொட்டு சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா நெய் தொட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது ஈஸியான மெத்தடும் கூட நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ பாருங்க அடி கூட பிடிக்கவே இல்லை நீங்கள் கரெக்டான ரேஷியோவில் தண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது நம்மளோட உளுந்தம் களி ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் திருமதி செல்வம் கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர்